Assalamu alaikum at magandang araw kabang sa moro. Muli na naman tayong magkakasama para sa isa na namang mainit na usapin sa rehiyon ng Bangsa Moro. Isa sa mga tatalakay natin sa araw na ito ay ang sahod ng ating mga health workers. Ating makakapanayam ang Deputy Minister ng Ministry of Health Warm at kasalukuyang miyembro ng Parlamento, Dr. Zulkarnain Abbas. Salamu alaikum dok at magandang araw po. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang araw din po at magandang araw din po sa lahat ng mga viewers po natin. Bilang panimula ang katanungan po, Dok, kumustahin po natin yung kalagayan po ng mga BARM employees na nag-positive sa COVID-19. Ano na po ang kalagayan nila sa ngayon? Okay, so lahat po ng mga uh, nag-positive na mga employees po natin, uh, lahat po ay naka-isolate po. No? Uh, usually, uh, facility quarantine po ang ginawa natin. So lahat naman po sila naka-quarantine and nagtapos na po actually yung kanilang quarantine period. And alhamdulillah, wala naman pong na-admit sa kanila. Lahat naman po ay either asymptomatic or may mga mild symptoms. Okay, so lahat, gaya ng sinabi po natin, lahat sila ay nagtapos na yung quarantine period and uh, wala naman pong tayong mga naitalang mga bagong, panibagong kaso sa Bagong Samoro Government Center. May nagaganap po bang local transmission sa loob ng Bangsamore Government Center kung bakit po umabot po sa ganoong bilang yung mga nagpositive sa COVID-19, Doc? Okay, so yung mga nagpositive sa COVID-19, uh, masasabi natin office transmission yon. Pero ang importante doon, eh, lahat nung nagpositive or lahat nung, uh, nung mga index cases natin, na-trace po natin yung mga contacts. At uh, lahat yun, uh, lahat naman mong, nung mga contacts nila, lahat naman po ay uh, na-account po natin. And uh, in, uh, in fact nga po, uh, pinasara po natin. No? Uh, pinasara natin pansamantala yung, uh, yung mga opisina kung saan merong may mga index cases. And uh, alhamdulillah, so lahat po nung mga uh, may mga contacts, Uh, pinaswab po natin yon that um, marami-rami po yon 200 plus po yung uh, naiswab natin and uh, so far uh, lahat po ng mga nag-positive sila po ay uh, pina facility quarantine po natin at uh, yung iba naman na nag-opt ng home quarantine ay eh, pina home quarantine natin pero yun ay uh, merong uh, merong dapat uh, may mga requirements yung home quarantine. Unang-una, dapat sila lang yung tao sa bahay. Ibig sabihin, wala silang nakakasalamuha sa mga family members nila. So, pwede po yun. Pag hindi po na-fulfill yung mga requirements natin na mga ganun, eh, kailangan na sa facility sila. So, lahat naman po nag-comply at gaya ng sinabi po natin, uh, nagtapos na po yung kanilang uh, uh, quarantine period. So, alhamdulillah, wala naman pong lumala yung, situation, yung sitwasyon. So, ngayon, wala na po tayong naitalang mga panibagong kaso sa Bangsamoro Government Center. Salam, salamat po, Dok. Dumako naman po tayo dito sa mainit po na usapin sa social media, Dok. Dahil po marami po sa ating mga health workers na naglalabas ng kanilang hinaying sa social media. Ano po ba ang naging problema at umabot po sa may almost four months po na delayed po yung sahod nila? Okay, so uh, unang-una gusto nating uh, sabihin na naintindihan naman natin. No? Naintindihan naman natin yung uh, kalagayan ng mga health workers natin. Hindi po tayo manhid at uh, ginagawan po namin ng paraan na magkasweldo. So actually, hindi lang po HRH ang apektado dyan. Uh, yung mga permanent employees, yung mga contractual employees natin, yung mga uh, employees natin na uh, uh, casual at saka yung mga HRH natin no yung uh, human resources for health kasama na po yung mga NDPs at mga midwives po dito yung mga DTTBs lahat po nito actually um, ito ay uh, alam naman po natin na before nagkaroon po ng problema sa mismong uh, Ministry of Health no regional office then uh, afterwards uh, for ilang Uh, for ilang months, nagkaroon po tayo ng vacuum sa mga ilang personnel na kailangan po talaga doon sa mga vouchers, for example. So, uh, yung hindi po nakapag-function, 
uh, nahirapan po yung uh, MOH actually na maghanap ng uh, ipapalit doon sa mga uh, nawala po ng mga positions. No? Okay, so talagang uh, nag nagkaroon tayo ng problema sa signatories. Then, uh, pero alhamdulillah, ngayon, uh, in fact, last Friday, nakapagsahod na po yung ating uh, mga permanent employees. Then, uh, isusunod na po namin yung contractor employees. And of course, kasabay po noon is yung HRH. So, inshallah, hinahabol natin na kung hindi sa ngayong linggo, at least ngayong buwan no? uh, ng September, bago magtapos yung sept September, dapat magkapagsweldo na po. Gaya ng sinabi po natin, naiintindihan po natin. Kaya nga po ako, hindi talaga ako nagko-comment sa social media kung kahit na ano pong kon. Kasi naiintindihan ko po yung sentimento at naiintindihan po ng MOH yung sentiment ng ating health workers. Uh, kahit ako man po, no? kung ako ang hindi makapagsweldo ng ilang buwan, talaga magre-reklamo po talaga ako. So, pero hindi po ibig sabihin noon na wala po tayong ginagawa. In fact, uh, for the past months, talagang puspusan po yung paghahanap natin ng uh, pwedeng pumalit, no? Uh, pwedeng pumalit doon sa mga uh, mga positions po na crucial talaga doon sa sa pagpapasweldo. Uh, in fact, nga po ngayon na uh, ako po ay hindi lang uh, deputy minister, no? Ako ay concurrent cashier na ng Ministry of Health. So, yun po yung isang example natin na uh, hinahanapan po talaga ng paraan. Hinahanapan natin ng paraan na matulungan yung ating mga health workers. So, hindi po natin sila iniiwan. No? Uh, yun nga lang po, may mga bagay na hindi po natin control na mga, nangy na mga nangyayari na wala naman sa ating mga kamay. So, Pero insya Allah, uh, yun nga po, uh, sinasabi ko po, uh, insya Allah baka itong week or before magtatapos po yung September, may bibigay na po natin yung mga sahod. Yung pagre-release po ba ng sahod nila is buo, buong four months na po ba yun na sahod nilang na-delayed ang pagre-release or isang buwan pa lang po yung matatanggap nila? Okay, so yung sa kwan po, yung uh, sa mga HRH po, Um, ibibigay namin yung June pero sunod-sunod na po yan actually uh, last week natapos na po namin yung vouchers nila sa um, kanilang mga benefits like for example yung SRI no? so meron pong uh, sunod-sunod na po yan insya Allah yung uh, mga uh, may bibigay sa kanila ng mga benefits aside sa kanilang mga sweldo So, uh, yun po, no? Um, kaya nang sinabi po natin, uh, hindi po natin inaalis. Kar karapatan po talaga nila na magreklamo sa social media man o kahit saan sa media. Um, gusto lang natin ipaalam sa kanila na hindi po tayo uh, nagpapabaya. Uh, hinahanapan po talaga natin ang paraan na magkapagsweldo po sila. Ano po ang magiging plano ng MOH BARM upang maiwasan po na maulit muli itong mga ganitong klaseng pangyayari, Dok? Actually, for ilang months po, or no, more than one year na tayo, hindi pa naman na nagkaroon ng talagang uh, ganito kahabang delay sa sweldo. Uh, ngayon lang po nangyari dahil nga po may problema, no? nagkaroon lang po ng uh, konting uh, problema sa uh, MOH. Pero insya Allah, uh, ito ay... Uh, matutugunan na natin. So uh, gusto lang ko gusto lang gusto ko lang din ipaalam sa lahat na ngayon na meron na po tayong uh, OIC no na minister ng uh, Ministry of Health uh, si Dr. Amiril Osman. Isa rin po yung sa naging reason before kung bakit nanantala po yung uh, sweldo dahil po uh, yun nga nagkaroon po ng vacuum talaga. Hindi lang po sa Uh, position ng minister kundi marami rin po no sa ibang mga position. Then uh, pero alhamdulillah ngayon uh, meron ng uh, meron na tayong OIC minister and uh, inshallah uh, nagkakaroon na po ng hiring process doon po sa ibang mga position sa Ministry of Health and inshallah ito ay uh, pagtuloy-tuloy na ito inshallah hindi na maantala. So, magkakaroon na tayo ng mga uh, panibagong mga empleyado na tutulong po sa mga papeles. Dahil po sa magtatapos na po yung contract ng 
uh, mga nurses doon po sa COVID center sa may sanitarium na ipinatayo po ng barn. Ano po yung magiging estado ng mga contractual na nurses doon? Mareran niyo po ba sila or ano po ba? Yes, uh, importante rin maintindihan ito. No? So, uh, yung mga nurses po, sa, hindi lang po sa sanitarium actually, uh, marami po tayong mga nurses na kinuha. And this was initially funded by uh, the Department of Health, no? Central Office. Pero magtatapos po yung kanilang pondo and... Uh, Nag-request po kami na yung mga uh, uh, ma-extend po. No? Nag-request kami na ma-extend po yung kanilang termino. So, hindi dapat magtapos ng 3 months lang. Uh, gusto namin na ipagpatuli ito dahil, syempre, pag wala po talagang uh, nurses sa isang ligtas COVID center, eh, hindi talaga magpa-function yun. So, we requested, nag-request po kami sa central office na ipagpatuloy ng central office po yung uh, pagsiservisyo ng mga nurses po natin and mga doctors po doon po sa mga ligtas COVID centers. Hindi lang po sa sanitarium, uh, Dato Blas Hinswat, uh, Magindanao Provincial Hospital, uh, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and of course yung doon sa Lanao del Sur and Marawi City. So, uh, yung sa, sa buong barn po, ni-request po natin yung mga nurses na ipagpatuloy. So, uh, sa ngayon, uh, na-forward na po natin yung request na uh, ipagpatu sana ipagpatuloy ng Department of Health yung pagpapasweldo sa kanila. But, hindi po natin uh, hinihintay yon Kasi just in case na maging negative po yun, uh, nag-request din po tayo sa BARM government. No? Na kung sakaling hindi pagpatuloy ng Department of Health yung pagpapasweldo or pag-renew ng mga... Uh, contract ng mga nurses na to, uh, ang BARM government po ang magpapatuloy nito, inshallah. So, uh, rest assured, inshallah, na pag uh, uh, meron na pong uh, reply from either the Department of Health or sa BARM government, kami po ay magbibigay ng uh, feedback or anunsyo. No? Uh, of course, malalaman din po ng uh, public kung ano po yung nangyari sa mga uh, request po natin. If ever po na mag-grant po yung request no request po ng MOH doc no ilan po ilang buwan po yung karagdagan para doon po sa terminal or sa uh, duty ng mga nurses sa mga COVID center na pinatayo ng barn. Yes, actually yung uh, contract po ng mga nurses sa mga COVID centers po initially 3 months po yon. So uh, gusto natin na every 3 months din kasi hindi pa po natin alam kung kailan talaga matatapos itong problema natin sa COVID. So, um, we requested po na every three months, i renew sila. Pero pag medyo matatagalan po ito, baka mat matatagalan din po yung kanilang serbisyo. Now, uh, yun nga po, gaya ng sinabi po natin, uh, inshallah, uh, pag hindi ito pupunduhan ng uh, Department of Health, but uh, malaki ang likelihood, no? malaki ang chance na talagang ma renew sila. So, either of the two, either DOH or BARM. Okay, Doc. Ito ay para po sa kalaman ng lahat, no? para malaman po ng publiko kung ano na po ba yung mga ginagawa or nagawa na po ng MOH BARM. Dahil alam po natin na isa po ito sa mga leading agencies na nakikipaglaban dito po sa kinakaharap na pandemya ng bansa. Okay, so marami na po tayong uh, nagawa. Unang-una, uh, at the start pa lang, no? uh, nung... Uh, COVID, uh, inactivate natin yung uh, incident command system sa uh, MOH and of course sa BARM na rin. Uh, nakapagtayo tayo ng interagency task force para sa COVID-19 and uh, we already have uh, started no? capacitating yung mga hospitals po natin para sa testing. Uh, dati-rati yung mga test po natin pinapadala pa po yan sa RITM sa Manila then nung nakapacitate po yung uh, SPMC sa Davao yung mga test po natin yung mga swabs po natin pinapadala po natin yan doon sa SPMC sa Davao no? but uh, the BARM government uh, sila po ay naglaan ng pondo para po sa uh, upgrading ng laboratory po natin sa CRMC. So, una po yon Then, uh, 
Secondly, uh, yung sa Amay Pakpak Medical Center, naglaan din po ng pondo ang uh, BARM government dyan. Kung kaya't ang testing natin ngayon, meron na tayo sa CRMC, meron na si MC, uh, sa APMC. And now, uh, for the latest development para po sa kalaman ng lahat, kinakapacitate po natin ang bawat probinsya. So, uh, that is Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao, Lanao. Kinakapacitate na po natin yung mga hospitals natin na i-upgrade yung kanilang laboratory para magkaroon din sila ng capability na matest po sa kanilang uh, probinsya ang mga uh, cases ng uh, COVID-19. So, una po yon Then, uh, pangalawa, tayo po ay uh, nagpatayo ng uh, ligtas COVID centers. So, yung una po natin na ipatayo na ligtas COVID center, yan po ay nasa sanitarium. That is a 100-bed uh, facility. So, 100 na pasyente po ang kayang uh, i-accommodate ng facility. And uh, pagkatapos po nun, katatapos lang po nung uh, COVID-19 facility natin sa Datobla. Inshallah, this week, it's a turnover na po ng uh, MPW sa MOH yung operation po ng 100-bed uh, facility na yan sa Dato Blasin Swat. So, ongoing ngayon yung mga uh, ligtas COVID centers na katulad nito, which is 100-bed uh, capacity rin, sa bawat probinsya po ng BARM. So, in short, meron po sa Lanao, meron po sa Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi, meron pong mga COVID uh, ligtas COVID centers na pinapatayo doon na 100 bed capacity rin. So, ganun din po yun, uh, fully air-conditioned and uh, catering to mga mild to moderate symptoms. Panggit din po natin yung isolation facility, Doc. No? Ilan na po ba yung isolation facility sa lahat po ng nasasakupan ng BARM? Lahat po ba ng municipalities and cities under BARM government is my isolation facility na po ba? Okay, so yung iba po, uh, yung the whole province po, lahat ng province, meron na po tayong mga uh, COVID uh, isolation centers. No? So may mga, kung nandun sa Lano, meron tayo sa Sagunsungan. And uh, dito sa atin sa Maguindanao, meron din po sa province. And meron din po sa mga, sa mga municipalities. And uh, of course, sa mga cities natin, meron na rin po yan. Uh, meron mga ilan-ilan na mga municipalities na hindi pa po uh, nakapagpatayo ng uh, kanilang isolation facilities pero ongoing na rin po yung uh, paggawa nito. Dito po sa mga isolation facility na to, Doc, may enough po ba na supply ng mga medical equipment itong mga facility na ito, Doc? Okay. So, yung mga uh, medical equipments, uh, marami pong pinanggagalingan dyan. So, hindi naman po lahat galing sa MOH yan. So, usually, uh, meron pong dinadaan po sa MILG sa mga task force, uh, for example, yung provincial task force ng, uh, or provincial interagency task force for COVID-19 ng bawat provinces, uh, yan po ay uh, may kaukulang uh, uh, PPEs na allocation galing po sa uh, national government. So tayo dito po sa BARM, uh, may inaugment din po yung BARM government dito rin po sa mga uh, municipalities na to. So kami naman po sa MOH, ang tinitingnan namin ay yung mga RHUs and mga hospitals po. Uh, so far, um, may mga PPEs pa naman po tayo ngayon pero uh, we are still on the process ng procuring po ng additional kasi hindi pa po natin alam kung magsa-search ba ito or makokontrol natin. So yun. No? Uh, so far sa ngayon, uh, may mga PPEs pa po tayo pero uh, kailangan din po nating i-augment yun. Hindi po ito lingid sa kalaman ng lahat na isa po ang korupsyon kung bakit po nawawala po yung tiwala ng mga mamamayan sa isang pamahalaan. Hindi lang po ito sa ating bansa, kundi nangyayari din po ito sa labas ng bansa. So, para po maiwasan po ang mga ganitong pangyayari, ano po ba ang hakbang ng uh, MOH BARM upang maiwasan itong mga anomalya o korupsyon simula sa regional office ng MOH BARM hanggang sa sub-offices po nito? Okay, so so far naman po, no, uh, dito sa Ministry of Health, uh, may mga reforms po tayo na, na uh, ginagawa. Like for example, uh, we are on the process of uh, automating yung sweldo. So yung mga sweldo po, ng mga uh, HRH natin, 
ang gusto natin eh hindi na po siya uh, personal na binibigay or dinidisperse. Ang uh, ang hakbang po na ginagawa namin ngayon eh ini gagawin na lang po namin through ATM. So yung sweldo, uh, mapa permanent man na employee ng uh, MOH, contractual man 'yan o di kaya even the HRH, no, yung mga NDPs natin. So we are on the process po na uh, gawin na lang na ATM na lang po yung sweldo. So yun po in that way Uh, wala pong question doon no so talagang uh, yun yung sistema na yun eh talagang makikita natin na uh, that will uh, kahit papano that will curb uh, corruption kung meron man or graft uh, okay so uh, maliban doon uh, we are on the process also of uh, hiring no na additional employees so kasi uh, medyo nahihirapan din po mahirap din po yung uh, mga papers kapag yung process ay eh, naka kwan lang no naka depende lang sa kakunting tao mas mabuti yung maraming tao na nagpa-process ng mga papers for example dahil mas mabilis mas efficient and of course mas malaki yung uh, mas marami po yung uh, tumitingin so may check and balance po na talagang uh, mang, uh, nangyayari so of course uh, sa kahit sa time po no ni uh, Minister Di Patuan so even the back yung uh, bids and awards committee eh talagang uh, nakita nila na talagang fair na po talaga yung uh, even the bidding process eh talagang uh, wala wala pong anomalya doon para po mabigyan ng lang po ng mga opinion po ng publiko ano po ba or paano po ba itong proseso ng pag-hire ng MOH itong additional employees dahil po Sa mga, uh, mga individual na or, or yung tinatawag na netizens isinasabi po nila na ah, wag na tayong pumasok diyan dahil puro pa mga pamilya naman nila yung tinatanggap nila yung mga pinopost daw diyan is for formalities lang daw po ay hindi po hindi ang nangyayari po diyan meron po tayong sa MOH po meron po tayong uh, uh, screening committee hindi po isang tao lang tumitingin diyan Yung screening committee, composed po yan ng mga employees uh, ng uh, BARM. Like for example, si yung assistant secretary po natin, si Asikis uh, Kasim. No? And uh, yung mga tao po natin from the uh, HR uh, division. So, yan po uh, yung screening committee. Sila po yung tumitingin yan. And uh, of course, hindi lang po uh, yun yung Uh, check and balance dyan. Actually, yung mga salary grade na matataas po, hindi po ang MOH ang pipili dyan. Uh, yan po ay uh, uh, pipiliin po no? ng uh, higher ups like uh, nasa OCM. No? So, yung OCM po ang pipili ng mga matataas na position dyan. So talagang wala pong uh, kwantiyan, walang mangyayaring bias diyan. And uh, besides that, gusto rin natin, no? Uh, ito paulit-ulit na rin sasabihin. Gusto natin na maging uh, equally represented yung mga uh, yung tribal affiliations po doon sa uh, kwan. So may equal representation doon sa tribal just in case po na kukulang for example yung uh, yung representative ng ganitong tribe, yung may iwan po na yung na slot, pwedeng i-divide sa ibang tribes po. So, as much as possible po, uh, makaka-assure po kami no? na hindi po yan sinasabi na, uh, ano yung sinasabi nila? Formality. For formality, hindi po yan formality. No? Um, kahit nga yung lumalapit sa, sa amin, no? for example, yung lumalapit sa akin, wala pong kasiguraduhan yan. And, Sinasabi ko na po ngayon, hindi po namin ina-assure na porke lumapit kayo sa amin, matatanggap kayo. Hindi po ganun. Salamat, Dok. No? Paano po may sasanggunin ng mga mamamayan ang kanilang hinaing o concern sa mismong tanggapan ng MOH? May hotline po ba ang MOH or pupunta po ba sila sa inyong tanggapan or paano po ba? Okay, so marami naman po tayong mga uh, RHU sa, ba- sa lahat po ng provinces. sa buong arm. Meron po tayong mga RHUs, may mga barangay health stations po tayo. Pwede nyo pong iparating yung inyong mga hinaing doon po sa mga uh, offices na yun. Ngayon, nandyan po naman yung uh, 
yung uh, yung MOH na dito naman sa Cotabato City. So kung may yung may mga uh, kaya, no, pwede naman pumunta sa, directly sa aming uh, tanggapan. Open naman po yung aming tanggapan sa mga uh, concerns, no, ng kung sino man diyan. And uh, besides, meron po tayong uh, Facebook page, no, ng Ministry of Health. Pwede po ninyong iparating doon yung inyong mga hinaing. Panghuling mensahe niyo po ito, Dok, no? Ano po yung masasabi niyo sa mga mamamayan at maging lalo na po yung sa mga health workers na isa sa mga nagsis, nagsasakripisyo at nakikipaglaban sa kinakaharap nating pandemya? Okay, so unang-una, gusto po naming uh, ipaalam, no, sa lahat, especially sa ating mga health workers na kumbaga we feel you, no? So tayo ay nagsimula rin po sa uh, ganyan, hindi po tayo nag-start na mataas na po yung posisyon natin and Naintindihan po namin yung inyong mga kalagayan. Hindi lang po sa social media, marami rin po tayong nakakausap na mga uh, health workers. Even dyan po sa region, may mga HRH po kami. At uh, kami ay regularly, no? ako ay regularly talk to them. No? Kinakausap ko sila palagi. May nag-message sa akin, yung iba nasasagot ko, yung iba hindi ko nasasagot. Uh, dahil sa dami nung mga uh, nag-message po sa akin. So, hindi lang po sa akin, even with the other um, officials ng MOH. So, naiintindihan po namin yung kanilang kalagayan. That is the reason why po talagang uh, we are doing our best no? na uh, matugunan after nung nagkaroon po tayo ng problem. Inshallah, ngayon, uh, we are doing our best na uh, maibigay yung mga Uh, sahod po nila at uh, yung mga benefits na dapat ay mapunta po sa kanila. So, yun po. Muli ay naasahan namin na kapag bigay linaw ang naging panayam patungkol sa issue, usapin at kaganapan sa rehiyon ng Bangsamoro. Ito ang inyong lingkod, Jazz Hashim, para sa isyong Bangsamoro.